हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो लेके आया हूँ आपके सी एच एस एल सी जी एल जिनके मेन्स एग्जाम में डिस्क्रिप्ट पेपर होता है इसमें ऐसे राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूँ कहें तो फिफ्टी मार्क्स का सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आए कि सर डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ करिए कुछ करिए तो डेफिनेटली आपके लिए ही इतने दिन से प्रयास हो रहा था बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये गारंटी है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप निबंध लिखने में परफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को देखने से पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए है ना हमें पूरा पता होना चाहिए कि जैसे कि बैटिंग करने कोई जाता है अपना खिलाड़ी तो वो पहले पता करता है या फिर कोई टीम मैच खेलने उतरती है तो वो पहले पता करती है कि इस पिच में कितनी नमी है इस पे बॉल सीम होगा या नहीं होगा ये नहीं कि हमें तो खेलना आता है हम तो इतने सालों से खेल रहे हैं तो इस पिच पे तो हम खेल ही लेंगे ऐसा कभी भी नहीं होता है क्योंकि आपको हर दिन हर कुछ नया मिलता है और उसको कैसे डिज़ाइन करना है वही निबंध लेखन है निबंध लेखन एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने व्यवहार को दर्शा सकते हैं ठीक है गाइज तो मैं बिना किसी देरी के आपके दो क्वेश्चंस छेड़ूंगा और उन दो क्वेश्चंस में आपको यही पता लगेगा कि एक्चुअल में निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए और कितना लिखा जाना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए तो चलता हूं सीधे टॉपिक की तरफ डिस्क्रिप्टिव के ऐसे राइटिंग की तरफ तो देखते हैं दोस्तों कि निबंध कैसा लिखें पहला प्रश्न मेरा आपसे ये हो जाता है ओबियसली बात है हमें पहले पता तो हो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं लेकिन थोड़ा सब्र करें निबंध कैसा लिखें और दूसरा क्वेश्चन है तैयारी के लिए कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें ये दो चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी है ना तो चलता हूं पहले पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स हैं पहले इसको डिक्टेट करूंगा उसके बाद और पॉइंट्स हैं फिर उनको डिक्टेट करूंगा बस गारंटी इस बात की देता हूं मजा आ जाएगा बस उम्मीद करता हूं कि लाइक जरूर करना सेशन को क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारी चीजें लिखी गई हैं चलेगा तो मुद्दा मतलब आपको एग्जाम में कोई चार टॉपिक देगा एग्जामिनर जिस पे आपको लिखना होगा ऐसे अब मुद्दा ऐसा चुनो जो एग्जामिनर को पसंद आए सीधी सी बात है कोई चीज होती है हमारा मनोभाव होता है हम पहचान सकते हैं कि यार ये थोड़ा बोरिंग मुद्दा है ये थोड़ा इंटरेक्टिव मुद्दा है तो हम खुद समझ सकते हैं कि यार ये मुद्दा मैं चुनता हूं और ये एग्जामिनर को पसंद आएगा नहीं भी आया तो क्या करेंगे कोई ऐसा मुद्दा चुनिएगा जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो फैक्ट आपके पास हो तथ्य आपके पास हो क्लियर है तो चलिएगा तो मींस टॉपिक इंटरेक्टिव होना चाहिए और जरूरी बात क्या है आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो कि मैं अच्छे से ही लिख पाऊंगा टू द पॉइंट बात कर पाऊंगा क्लियर है तो मैं सारी चीजें हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि हिंदी में मैं अपने व्यवहार को अच्छे से व्यक्त कर सकता हूं इसलिए आपसे मैं इंट्रेक्शन भी अच्छे से कर सकता हूं क्लियर है चलिएगा अब दूसरी लाइन क्या है हर लाइन में कुछ ऐसा लिखो जिससे एग्जामिनर अगली लाइन पढ़ने पर मजबूर हो जाए मतलब हमें जब हम देखिए चेतन भगत का नोवल पढ़ते हैं तो एक तरीके से वो ऐसे ही है ऐसे का मतलब ये है कि निबंधकार उस तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ता है कि स्टोरी में मजा आ जाता है मैंने कई स्टूडेंट से बात की है या फिर आपने भी कई स्टूडेंट्स और कई अपने दोस्त देखे होंगे कि जब वो किसी नोवल को पढ़ने लग जाते हैं तो यार वो चौबीस चौबीस घंटे उस नोवल को पढ़ते रहते हैं मतलब जिनका दिन का सबसे ज्यादा टाइम वो उस नोवल को पढ़ने में देते हैं क्यों क्योंकि उसमें ऐसी लाइंस लिखी रहती हैं जो इस लाइन को बयां कर रही है कि हर लाइन में कुछ ऐसा हो कि उस एग्जामिनर को आपके निबंध पढ़ने पर मजबूर कर दे तीसरा पॉइंट क्या है बिना डर के अपने मन की अनुभूति प्रकट करें जब आप निबंध लिख रहे हो ना आप सबसे सुपीरियर हो आपसे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है क्योंकि कोई आपको राय नहीं दे सकता हमारी मर्जी से हम निबंध लिखेंगे कि हमारी इसमें क्या राय है हम इसके बारे में क्या सोचते हैं तो सीधी सी बात है कि बिना डर के चाहे पॉइंट कैसा भी ना हो कैसा भी पॉइंट हो चाहे पॉइंट कैसा भी हो हो सकता है कि आपका रेप पे निबंध आ जाए और आप शर्मा के बारे नहीं लिख पाए तो सीधी सी बात यह है कि आपको मुद्दा कैसा भी हो बिना किसी डर के अपनी अनुभूति प्रकट करनी है समझ में आ गई मेरी बात ध्यान रखें लेकिन ध्यान रहे पॉइंट से कभी मत भटकना जो पॉइंट का मुद्दा चल रहा है जिस पॉइंट के बारे में बात चल रही है जिसका आप निबंध लिख रहे हैं उसी से ही रिलेटेड बात हो यही सबसे अच्छा है समझ रहे हो मेरी बात चलिएगा अब तीसरी चौ मतलब आगे पांचवी बात क्या है कि मुद्दे से संबंधित अपने विचार स्पष्ट करें साफ तौर पर मुद्दे से संबंधित अपने विचार स्पष्ट करने हैं आपको कि यार ये मुद्दा है इसके मेरे विचार इस प्रकार हैं और 
साफ तौर पर अपनी राय दें राय देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना ठीक है लेकिन वह गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट संगठन से मेल खाए कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हमें नहीं जाना है हाँ हम किसी चीज का प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं लेकिन एंड ऑफ द एसे जब कंक्लूजन देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करना है जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए तो सब्र करिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत जरूरी है पहले यह जानना कि निबंध होता कैसे है कैसे लिखी जानी चाहिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं किसी भी टॉपिक टॉपिक पे निबंध लिख सकता हूं तो चलते हैं कुछ आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं तो अगला पॉइंट है सीमित समय में सीमित शब्दों का उपयोग करें मतलब ऐसी बात है कि हमें ये सोचना है कि हमें किसी एक छोटे से चीज को ऐसा होता है ना कि यार मैं वहां गया लेकिन जा नहीं पाया हाँ तो बात ऐसी हो गई कि मैं वहां गया जा नहीं पाया तो ये एक लाइन है लेकिन कोई कोई होते मैं वहां गया मुझे ट्रैफिक मिल गया ट्रैफिक में एक एक्सीडेंट हो गया था एक्सीडेंट में एक आदमी नीचे पड़ा हुआ था मैं उसको देखता रहा हम लब सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी मैंने सोचा भी जाने का लेकिन कोई जाने ही नहीं दे रहा था मेरा मन नहीं कर रहा था ये नहीं लिखना तो बात ऐसी है कि सीमित समय में सीमित शब्दों का उपयोग करें जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा शब्द शुद्धि का जरूर ध्यान रखें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से कि शब्द शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें बहुत सारी चीजें अभी बताने वाला हूं लेकिन जुड़े रहोगे तब तक ठीक है तो जब आप निबंध लिखोगे उसमें आपके व्यक्तित्व का साफ पता चल जाता है जब हम निबंध लिखते हैं ना तो हमारी पर्सनैलिटी हमारी भाषा में बोलने में तो झलकती है लेकिन हम आप उस एग्जामिनर को बोल के थोड़ी ना बता रहे हैं हम उसको लिख के बता रहे हैं उस लिखने से इतना उसको पता लग जाएगा जैसे कि लव वाले शायर जो लव जो प्यार भरी निबंध लिखते हैं वो कैसे होते हैं उनकी जो एक एक लाइन में कुछ खुशबू आती रहती है निबंध भी इसी तरीके से लिखा जाता है कि जब आप अपने निबंध को लिखोगे तो आपकी पर्सनैलिटी को साफ तौर पे झलकाएगा आपका हर एक पॉइंट कि ये कितना काम बंदा है कितना पोलाइट है अगर कुछ एग्रेसिव बातें करते हो तो उसको पता लग जाएगा कि आप कितने एग्रेसिव हो तो बात समझ में आ रही है कि आप आप अपने जब निबंध लिखोगे तो अपने व्यक्तित्व का बयान खुद कर रहे हो अपने निबंध में क्लियर है तो वो हमारा मनोभाव होता है इस वजह से तो प्लीज इनर इमोशंस को थोड़ा काम रखें अपने आप को शांत रखें क्योंकि शांत लोग हमेशा हर किसी को पसंद आते हैं और पर्सनालिटी को एक एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं यू you नो know? तो अपने आप को प्लीज कीप काम एंड पोलाइट योर क्लियर है गाइज आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको और देखने को मिलेंगे अभी तो ये पहला पहला आपके सामने पेज है अभी दूसरा पेज मैं आपको बताने वाला हूं तो बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख के लाया हूं ठीक है अगला क्या है बड़ी से बड़ी बात चंद शब्दों में बयां कर दें अब ये शब्द कहाँ से आते हैं सर देखो यह मेरे लिए बहुत कठिन काम है मैं किसी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि यार मतलब मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया इस चीज़ को और मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया था मेरे लिए इतनी सारी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है आप ये बात एक एक लाइन में एक चंद शब्द में बयां कर सकते हैं कि ये काम मेरे लिए मील का फत्तर साबित हुआ तो ये काम मेरे लिए बहुत कठिन था तो ऐसी चीज़ें मील का फत्तर लोकोक्ति और मुहावरे इन पर अभी डिस्कस करेंगे तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं लाइक करते रहिए कि मुस्कुराते रहिए मेरे साथ साथ चलता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ चलिएगा ओके गाइस अब देखिएगा कि अगला पॉइंट आपके सामने क्या है अगला पॉइंट है कि फैक्ट्स पर ध्यान दें अब ओबियस ही बात है कि जब भी, भी कोई टॉपिक होगा उसके फैक्ट्स भी होंगे और फैक्ट्स कैसे होते हैं कि फैक्ट्स होते हैं कि ऐसा हुआ था अच्छा वहां पे भी पहले हो चुका है ऐसा उस जगह हुआ था तो ये है फैक्ट्स तो अब जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो फैक्ट्स हम तब पढ़ेंगे जब हमें पहले लिखना आएगा सीधी सी बात है मैं आपको वो भी टॉपिक्स बताऊंगा पार्ट टू भी लेके आऊंगा आपके लिए अगर आपकी डिमांड होगी तो उसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा और हर टॉपिक के फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि बाकी सारी चीजें अपने अंदर अपने आप आ जाएंगी क्योंकि हम अपने हिसाब से लिख पाएंगे आज के बाद सारी चीजें सीख चुके होंगे मुझे भरोसा है ठीक है तो पहले चीजें समझते हैं और क्या चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं तो फैक्ट्स पर ध्यान दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिना प्रैक्टिस निबंध लिखना बालू की दीवार के समान है तो ये मैंने आपके लिए बनाया है कि बिना प्रैक्टिस के निबंध लिखना बालू की दीवार के समान है तो ये जो पॉइंट है ये बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको ठीक है इस पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है बहुत बड़ा महत्व है इस महत्व को दर्शाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिया है 
कि बालू की दीवार के समान है अब जब इस जब किसी ने भी ये पॉइंट चुना होगा तो ये सोच के चुना होगा कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा कि मैं इस बालू की दीवार के समान है मतलब आसान नहीं काम है बालू की दीवार बनती नहीं है बालू हाथ से निकल जाता है सीधी सी बात है तो बिना प्रैक्टिस के निबंध नहीं लिखा जा सकता उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट रखने पड़ेंगे है ना क्योंकि मैंने आपके दो क्वेश्चंस लिए हैं कैसा लिखे और तैयारी के लिए कैसे पढ़े और कितना ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी लेकिन ध्यान से देखो तब ठीक है तो अब क्या अगला पॉइंट अलग अलग टॉपिक करंट और पुराने सब पर अच्छे से ध्यान दें तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी टॉपिक्स आपके पुराने आए हैं एग्जाम में उनको अच्छे से एक बार स्टडी कर लें फोकस रखें उन पर ज्यादा और करंट टॉपिक को आप पढ़ते रहे कहां से मिलेगा सब कुछ अभी डिस्कस करते हैं सब कुछ तो सीधी सी बात है कि सर हमें याद नहीं रहता है हम कैसे फैक्ट याद करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका हमारे प्यारे दोस्त तो दोस्तों के साथ डिस्कस करो नई नई बात और पता करो क्योंकि हर किसी का अलग तरीका होता है अब ये बात मैंने क्यों लिखी है पता है ये खुद प्रैक्टिकल है कि जब हम किसी दोस्त के साथ होते हैं या फिर हम ग्रुप में होते हैं तो कोई मुद्दा छिड़ जाता है उसके अलग अलग फैक्ट निकालते हैं क्योंकि वो मेरे से बेहतर क्या पता याद करने की क्षमता रखता हो या उसने तीन बार ज्यादा पढ़ा हो तो मुद्दा वो मेरे को अगर बताएगा तो वो बात मेरे पढ़ने से वो ज्यादा मुझे याद नहीं होगी बल्कि जब वो मुझे बताएगा तो वो मेरे दिमाग में बैठेगी क्योंकि वो अक्सर मुझे कुछ बताता रहता है और खास बात बता देता हूं कि दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा दिमाग फ्रेश रहता है माइंड एक्टिव रहता है तो चीजें डिस्कस करने से ज्यादा अच्छी होती हैं यही सबसे बड़ी जिंदगी का नियम है आपने सोचा होगा ये प्रैक्टिकल है आप भी जानते हैं इस चीज को क्लियर है ना तो ये पॉइंट पे बहुत फोकस रखें दोस्तों से मिलें अगर जो आपके साथ के हैं जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे बैठ के किसी भी मुद्दे को छेड़ें अगर दो तीन मुद्दे आप रोज कवर करते हो दो तीन टॉपिक अगर आप रोज कवर करते हो तो बहुत सफिशियंट है क्योंकि चार में से एक चुनना है ठीक है ना समझ रहे हो मेरी बात क्लियर है चलिएगा अब डेली करना कैसे है सर अब क्या पढ़ना है ये सुनो पढ़ना क्या है डेली हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट को पढ़ो सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल उसमें क्या होता है कि हर लेखक हर निबंधकार अपना निबंध लिखता है किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखता है तो बात वही है कि पढ़ने के बाद यह सोचो जब उसको पढ़ लोगे कि इस टॉपिक पर मेरे विचार क्या हो सकते हैं भाई वैसी बात है हमने कोई टॉपिक पढ़ा आतंकवाद का उसने अपने विचार प्रकट किए क्योंकि वो निबंधकार है निबंधकार की सीमाएं बहुत ऊंची होती हैं लेखक की सीमाएं बहुत ऊंची होती हैं उनको कोई नहीं रोक सकता तो सीधी सी बात यह है कि पढ़ने के बाद यह सोचो कि इस टॉपिक पर मेरे विचार क्या हो सकते हैं और जिसने लिखा है उसके क्या है मतलब उसको से कंपेयर करो कि सेल्फ इवेल्युएशन क्या हम दोनों एक जैसा सोचते हैं और ये अगर सच है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे निबंधकार होंगे ये बहुत अच्छी बात है क्लियर है ना पॉइंट बहुत अच्छे हैं ध्यान से दें हां बेशक आपके आ, सोचने का तरीका अलग हो सकता है तो आप अच्छा लिख सकते हैं उससे अगर उससे अच्छा सोच सकते हैं तो बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी तो बहुत कुछ बाकी है क्लियर तो अब अगला क्या है बहुत इंपॉर्टेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह सकता हूं इसको मुहावरे व लोकुक्ति को लोकुक्ति को पढ़ लो अभी से क्योंकि इससे निबंध छोटा हो जाता है मतलब कन्फाइंड हो जाता है अब मैंने लिखा है नीचे एक वर्ड परिमार्जित भारी वर्ड है ना कितना भारी वर्ड है हम बहुत कम सुनते हैं ऐसे वर्ड अभी व्यक्ति परिमार्जित ये ऐसे वर्ड हैं जो अगर हिंदी के निबंध पढ़ने वाला आपका एग्जामिनर अगर हिंदी का लेक्चरार है और हिंदी के निबंध पढ़ रहा है ऐसे वर्ड देख लेगा ना तो उसका दिल गदगद हो जाएगा और वो सौ में से नब्बे नंबर भी दे सकता है यही तो एक क्वालिटी होती है लिखने की यही बात है बस तो आप देखते हैं ओशो पता है ओशो एक प्रसिद्ध फिलोसफर थे वो यही करते थे उनके मतलब एग्जाम में 100 में से 110 भी मार्क्स आए हैं और उन्होंने लोग कॉपी भर के आते थे वो सिर्फ बहुत कम लिखते थे और अच्छे मार्क्स लाते थे क्यों तरीका सोचने का नजरिया यही बात है वो आज कहाँ पे हैं वर्ल्ड के सबसे अच्छे फिलोसोफर हैं ठीक है ना तो सीधी सी बात यह है कि एडिटोरियल से अच्छे अच्छे शब्द निकालो और देखो लिखा कैसे गया है बात दो है इसमें एक तो अच्छे अच्छे शब्द निकालना जैसे कि परिमार्जित हो गया अभी व्यक्ति हो गया या अभी बहुत सारी चीज अनुभूति हो गया तो ये ऐसे वर्ण हैं जिसमें अपने उपसर्ग और प्रत्यय का मिलन है और तत्सम तद्भव ये चीजें हिंदी में हैं आप जानते होंगे नहीं जानते तो टेंशन मत लेना बस इतना ही कहूंगा क्यों क्योंकि हमें नहीं जानना है क्योंकि हमें बस लिखना है हमारे विचार व्यक्त करने हैं क्लियर है कैसे आएंगी चीजें पढ़ने से आएंगी तो एडिटोरियल जब आप पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे शब्द अपने आप निकलते जाएंगे निकालो और देखो कि लिखा कैसे गया है 
सीधी सी बात है वो वर्ड यूज कहां हुआ है और उसका परफॉर्मा क्या है लिखने का इसने पहले क्या दिया है कोई मुद्दा ऊपर लिखा रहता है कि भाई इस पे ऐसे है और वो मुद्दा पहले क्या लिखता है फिर उसके बाद क्या लिखता है किस तरीके से लिखा गया है ये सारी चीजें देखने से आएंगी मैंने यही बोला ना कि बिना प्रैक्टिस के निबंध लिखना बालू की दीवार के समान है ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप अवेयर हो जाए अच्छी बात है समझ में आ रहा है सब चीजें तो मुझे बता दें और कैसे बता सकते हैं मैं आपके लाइक कमेंट लगातार देखता रहूंगा ठीक है गाइज तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ तो चलिएगा सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स तो जरूर देखना उन पॉइंट्स को कि लिखा कैसे जाता है ऐसे क्या क्या चीजें लिखनी है और किस तरीके से उसको डिवाइड करना है एक ऐसे को एक निबंध को चलिएगा चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट्स की तरफ चलिए ओके okay गाइस अब आपको समझना है फॉर्मेट कैसा होगा निबंध का क्या क्या आपको लिख सकते हैं सब चीज़ क्लियर हो गई होगी दिमाग में पूरा सेट हो गया होगा कि कैसे है बस अब लास्ट जो चीज़ है उसको समझ लेते हैं कि भाई निबंध को तीन भागों में बांटा जाता है हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है जिसको विषय प्रवेश कहा जाता है कि जिस विषय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं अब नाम से ही पता है और इसको हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं तो ये होता क्या है सर पहले इसको समझते हैं ये जो है ये क्या है एक समराइज पार्ट है इंट्रोडक्शन और जो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं विषय प्रवेश ये एक संक्षिप्त रूपांतरण है उस टॉपिक का और इसमें क्या लिखा जाएगा इस टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड जो बॉडी में आप चीजें लिखने वाले हो जो मध्य भाग में जो चीजें लिखने वाले हो जिसको आप विश्लेषण करने वाले हो उसके पॉइंट्स इसमें आएंगे इंट्रोडक्शन में क्या आता है सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखना कि आपको उस टॉपिक के बारे में सबसे अच्छी बात क्या पता है बेस्ट लाइन ऑफ द एसे जो आपके दिमाग में हो वो इंट्रोडक्शन में आएंगी प्रस्तावना में आएगी क्लियर हो गई और कोई तथ्य आ रहा हो या फिर कोई डेट से रिलेटेड कोई डेटा आ रहा हो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैंने आपसे हमेशा से बोला है एग्जामिनर पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको मजा आएगा तो वो पूरा भी पढ़ेगा लेकिन चीजें आपको ऐसे बनानी है कि वो खुश हो जाए खुश कैसे होगा आप कोई फैक्ट दे दोगे उसको आप उसके सामने कोई तारीख लिख दोगे कि भाई इस तारीख को ये हुआ था तो वह बंदे के पास नॉलेज है स्कीम स्कीम बता दोगे कि भाई इस योजना से रिलेटेड इस 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 एक्ट से रिलेटेड ये चीजें हमारे सामने आती रही हैं बहुत सारी चीजें हैं सब चीज डिस्कस होगी लेकिन पहले ये चीज समझ लोगे और मुझे बताओगे तभी मैं पार्ट सेकंड पे आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं क्या क्या टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मैं दे सकता हूं वो सारी प्रोवाइड करा पाऊंगा क्लियर है चलेगा तो स्कीम आ जाएगी अब सेकेंड पार्ट क्या है बॉडी बॉडी क्या करेंगे सर बॉडी में क्या लिखेंगे मध्य भाग में क्या लिखेंगे मध्य भाग हमेशा याद रखना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए पहली बात तो ये नहीं है कि हम हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो क्वेश्चन कह कुछ रहा है और नीचे लिख कुछ दिया बीच में क्योंकि बीच में तो कुछ याद ही नहीं रहता था स्टार्टिंग में दो चार लाइन लगाई और उसके बाद लिख दिया मन से ऐसे नहीं चलता है तो मध्य भाग में क्या चलेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड विश्लेषण मतलब एनालिसिस दोगे उस सब्जेक्ट का भाई ऐसा हुआ कोई एग्जांपल दोगे क्लियर है शारांश होना चाहिए मतलब उसका एक एक्सपेंडेड एक्सपेंशन होना चाहिए लेकिन बोरिंग मत होने देना इतना ही लिखना जितना सीमित वर्डों में लिखा जा सके जितना मुहावे लोकोक्ति करके डबल मीनिंग बातें की जा सके समझ रहे हो डबल मीनिंग का मतलब यही होता है कि इसी एक बात को आप किसी अपने दूसरे तौर पे कह रहे हो कि यार वो जैसे ही मैं आया वो नौ दो ग्यारह हो गया ये चीजें पता है क्या है उसको लिखने की जरूरत नहीं है वो चला गया छोड़ के भाग गया देख के तो ये चीजें हैं क्लियर है तो बोरिंग मत होने देना और सबसे लास्ट पार्ट कंक्लूजन है जो कि उप के तौर और निष्कर्ष के तौर पर आएगा निष्कर्ष क्या होना चाहिए सर जो भी हमने टॉपिक चुना है उसका अंत ऐसा हो क्योंकि स्टार्टिंग में ये पढ़ने वाला है एग्जामिनर और ये पढ़ने वाला है तो अंत भला तो सब भला यही मैंने लिखा है और इसी को ही आपको प्रूव करना है कि निष्कर्ष ऐसा हो कि जो इस पूरे जो भी टॉपिक है जो भी आपका पॉइंट है उसका निचोड़ हो और पॉजिटिव रिजल्ट दो आप खुद सोच के मतलब अगर चाहे भले से एग्जामिनर ने कुछ भी सोचा हो लेकिन आप उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दो दिमाग में उसको मतलब ऐसा है ना कि मैं मैंने उसको मतलब कन्वेंस कर लिया अपनी बात के लिए मनवाने के लिए कि हाँ यार इसका निष्कर्ष यही होगा तो यही हो जाएगा और वहां आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता आपसे सिर्फ आप ही हैं जो अपने विचार विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं तो क्या है कुछ ऐसा लिखो कि वही बात निष्कर्ष के तौर पर निकले और पॉजिटिव हो ठीक है और उपसंगार से रिलेटेड कोई शायरी आ जाए याद पोएम आ जाए कुछ भी जो भी तीन चार लाइने आपको याद हो या फिर आप बना पाए तो सोने पे सुहागा है तड़का है उस चीज में जो आपके इस निबंध को इतना सुंदर बना देगा जिसकी कोई 
मतलब कीमत नहीं है कोई अमूल्य चीज़ें हैं ये क्योंकि विचार हैं अपने जिस तरीके से व्यक्त कर सकते हो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं आई होप आपने अच्छे से इसको एन्जॉय किया है दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके मुझे बताइएगा कमेंट करके बताइएगा पार्ट टू जल्द लेके आऊँगा बहुत प्यार से पार्ट टू के टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए करंट के या फिर पुराने ठीक है टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ उनके फैक्ट्स कि फैक्ट्स निकालते कहाँ से हैं हम निकाले कहाँ से ये सब डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है आई होप मेरा पूरा हुआ है तो प्लीज गाइज होप यू लाइक इट बाय बाय टेक केयर तो गाइज सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपको पता लग जाएगी पार्ट टू कब आने वाला है ठीक है गाइज तो फिर मिलते हैं बाय बाय टेक केयर